我已经跟你美国的医生交流过了，他说你的病情完全可以控制的。等你身体好一点，我就送你去美国继续治疗。不，我不要去美国，我不要离开你。看来我来的不是时候啊！哎，你胡说什么？我不是吗？这是陈夫让我拿过来的，我先走。月晴，月晴，我不会让你好过的。月晴，没事。别碰我！你听我解释。都在病房里边搂搂抱抱了，还解释什么呀？你当我是瞎子吗？你不是你看到的那样的。都在病房里边搂搂抱抱了，还解释什么呀？你当我是瞎子吗？不是你看到的那样的。别靠近我。行，我不靠近你。不过你好好听我解释，真的不是你看到的那样，不是你想的那样的。唐雪刚才情绪不好，还幻想着跟我复合，我当然不会答应她。不过他还是个病人，我不忍心对他态度太强硬。结果他突然抱住了我，我当时没有拒绝，都怪我，让你误会了。算了，我不做任何解释了。谁让我当时没有坚决的推开他？不过我发誓，再也不会有下次发生了。你笑什么？我还第一次见你也无奈紧张的时候。谁让我当时没有坚决的推开他？不过我发誓，再也不会有下次发生了。你笑什么？我还第一次见你也无奈紧张的时候。我也不知道我为什么会这么紧张，可能我怕你生气吧，怕你不理我。阿成，我们半个月之内不要再见面了。你不是不生气了吗？我说的不是气话，我是认真的。什么意思？我不想因为唐雪的事再跟你怄气了。我给你半个月时间，你把唐雪的事情处理好，等你没有任何负担了再来找我。半个月，半个月我们会相思成疾的。唐雪的事情我早就处理好了，你放心吧。她好了，我立马送她去美国。那唐雪答应了。她不重要。唐雪的事情我早就处理好了，你放心吧。她好了，我立马送她去美国。那唐雪答应了。她不重要。喂，睡了吗？睡不着，我也睡不着，所以只好给你打电话，能听听你的声音也好。秀，您终于学会示弱和装可怜啦。我是真可怜，好不好？得了吧你，左拥右抱，你那还叫可怜？见过你之后，我的心里眼里只有你，从来没有左拥右抱过。恐怕不是因为我吧。哎，要不是因为你，我哪来这么多顾虑啊？还因为我有了顾虑？因为我怕你不开心，怕你误解我，更怕你伤心难过，所以说我顾虑不了这么多了。接下来就必须快刀斩乱麻了。因为我怕你不开心，怕你误解我，更怕你伤心难过，所以说我顾虑不了这么多了。接下来就必须快刀斩乱麻了。他现在情况怎么样呀？情况已经稳定了，医生说再住院观察两天就可以出院了。等他出院之后，我就跟他说清楚，送他回美国继续治疗。那他要是不愿意回美国？如果他不愿意回美国继续治疗的话，那我也不会再见他。以后除了替他承担房租以外，不会给他提供任何帮助，也不会再去医院看他。不过毕竟他是一位故人，我会让程峰帮他安排好一切。我这样做，你是不是不满意啊？如果你没有，我只是突然有点想不悠啊。我这样做，你是不是不满意啊？如果你没有，我只是突然有点想不悠啊。我这样做，你是不是不满意啊？如果你没有
。我只突然有点想无忧了。无忧这几个月长得很快，反正是越来越可爱了。那我这两天有空去看看他，也不知道他还认不认识我。肯定认识啊。不早了，你赶紧休息吧，明天还要上班，又要照顾病人的，很辛苦的。哎，我怎么闻到一股醋坛子味儿啊？我才没有那么小气呢。行了，挂了啊，赶紧休息吧。又怎么啦？我想来个晚的配合。要不然我睡不着。林总，你今年多大了？你要是不给的话，今晚你我都不用睡觉。你不挂我可以挂的呀。那我就再等。那我关机，我看你打给谁。那我就再等。那我关机，我看你打给谁。嗯，你怎么不说话了？我正在穿衣服。你穿衣服干嘛？哎，因为你不给我，我只好穿衣服跑到你家里去砸你家的门了。哎，你发什么疯啊？你不给我的话，我只好去你家里讨喽。好了好了，我怕了你行不行？那就用手机传达一下吧 ，kiss 吧，免得临走大晚上的舟车劳顿。好吧。你又耍我是不是？喂，还在吗？我们两个这么快就打了电话，我多说两句。李姐，我先回去了。嗯，要不要？啊，妈！今晚，李姐就挂。不用了，不用，姐姐走啊。拜拜，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。嗯，嗯，走了，不用送了，红姐。嗯